ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் திருமணம் அப்படின்னு எடுத்ததுமே முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலங்களில் எல்லாம் இங்கே பொண்ணு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அங்கே பையன் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னு ஒரு துப்பு சொல்லுவாங்க தகவல் சொல்லுவாங்க இந்த தகவலுக்கு பெரு துப்பு அப்படி தகவல்லாம் வரும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு அதுக்குண்டான ஆளை வச்சு அப்புறம் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி பொண்ணு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஜாதகம் கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ரெண்டு பேரும் எல்லாம் ஒன்றா போய் பொருத்தமெல்லாம் பார்த்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணுறதுங்கிறது உண்டு அப்போ இந்த கொங்கு நாட்டில் ஒரு பழக்கம் உண்டு தமிழ்நாட்டில் அந்த க திருமணம் பண்ணுறப்ப மங்கள வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பாடுவாங்க அந்த ம அந்த மங்கள வாழ்த்து எப்படி இருக்கும்னா எல்லாத்தையும் உள்ளடக்குனதாக இருக்கும் அதாவது அந்த திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி வரும் என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் இந்த பொருத்தத்தை பற்றி சொல்லலை தான் சொல்கிறாங்க அதுலேயே வருது ஏன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க காதலர் பிரியாமல் கவவுக்கை நெகிழாமல் தீதருக என ஏற்றி சின்மலர் கொடுதூவி மங்கள அண்ணாலை மங்கள அரு மங்கள அண்ணாலை அருந்ததி ஏற்றினர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவி வரும் சிலப்பதிகாரத்தில் அதாவது கையில் பிடிச்சி கொடுத்து காதலர் பிரியாமல் கவவுக்கை நெகிழாமல் ரெண்டு பேரும் பிரியாமல் நல்லபடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துறதுன்னு ஒரு அமைப்பு ஆனால் இந்த வாழ்த்து வந்து எதிர்மறையான வாழ்த்து அதாவது ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து வாழுங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறத விட காதலர் பிரியாமல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு பிரியாமல் கவவு கை நெகிழாமல் பிடித்த கை வந்து விடாமல் தீதருகை என ஏற்றி அந்த எந்த தீமையும் உங்களை வந்து சேராமல் இருக்கத்தக்கதாக அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த இது வாழ்த்து சொன்னாங்க அந்த வாழ்த்து சொன்னதுலேயே வந்து எதிர்மறையான வாழ்த்து அது ஏன்னா இது இது நடக்காமல் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்தின வாழ்த்து அதே இது வந்து நேர்மறையாக வாழ்த்தணும் அதனால தான் கெட்டி மேலம் கெட்டி மேலம்னு வாக திருமணம் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா தாலி கட்டுறப்பே கெட்டி மேலம் பா கெட்டி மேலம் பண்ணால் என்ன காரணம் யாராவது சொல்லக்கூடிய ஒரு அமங்கல சொல் வந்து அந்த மங்கள நான் ஏற்றுறப்ப க காதில் விழ வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கெட்டி மேலம் சொல்லுவாங்க சரி அப்போது இந்த மங்கள வாழ்த்து எதுக்காக அந்த கொங்கு தமிழ்நாட்டில் பாடுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நேர்மறையான வாழ்த்தாக இருக்கும் அதில் தான் சொல்லுவாங்க ஒன்பது பொருத்தம் ஒன்றென்று சொல்லி சரி சரி என்று சகலரும் எழுந்து அன்னவர் மனைக்கு அசைந்து நடந்து பெண்ணுக்குரிய பிதாவை பெண் கேட்க அதாவது அந்த மங்கள வாழ்த்தில் வந்து பொருத்த இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க ஒன்பது பொருத்தம் ஒன்றென்று சொல்லி சரி சரி என்று சகலரும் எழுந்து அன்னவர் மனைக்கு பிதாவை பெண்ணை பெற்ற பிதாவை பெண் கேட்க அவங்கள போய் கேட்குறாங்க பொண்ணை பெற்றவர்களுக்கு கூடு தருகிறோம் என்று தாமனை சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படி வரிசையாக வரும் அப்போ இப்படியெல்லாம் ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு முறை இன்னொரு முறை இருக்குது ரொம்ப நவீனமாக கண்டுபிடிச்ச முறை பொண்ணுக்கு பிடிச்சிக்கிச்சு பையனுக்கு பிடிச்சிக்கிச்சா நேராக போய் ரெண்டு பேரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறது எங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பொண்ணை பொண்ணு வீட்லேயே விட்டுருவாங்க அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இவங்க அப்புறம் மாப்பிள வாங்கணும்னு ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாம் ஆரம்பிக்கல அது ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணியாச்சாப்பா நாங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கல தான் அவங்களுக்கு இட்டி இறங்கின மாதிரியே இருக்கும் பெண்ணை பெற்றவர்களுக்கும் பையனை பெற்றவர்களுக்கும் அப்போது இந்த கா காதல் திருமணம் வருமா அல்லது வந்து அரேஞ்சடு மேரேஜ் வருமா லவ் மேரேஜ் வருமா அப்படிங்கிறதுல வந்து ஜாதக ரீதியாக அதை ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அமைப்பெல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது காந்தர்வ விவாகம் அப்படின்னு வேறு அதுக்கு அப்போது இந்த காதல் திருமணம் தான் சிறப்பானதா அல்லது நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் தான் சிறப்பானதா அப்படின்னா நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அதை நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலர் ரேட்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும் லவ் மேரேஜ் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஃபெயிலர் ரேட்டு கூடுதலாக இருக்க போகுது அவ்வளோதான் வித்தியாசமே தவிர இப்போ வேறு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டாவது யாருக்கு எந்த விதத்தில் கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஆண்டவன் படி அளந்துருக்கானா அந்த விதத்தில் தான் நடக்கும் நம்ம நம்ம பெரிய திறமையாலாம் வந்து நாங்கள் மாப்பிள்ளையை பார்க்குறோம் பொண்ணை பார்க்குறோம் அப்படின்னு வாங்க அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் என்ன திறமையாக பார்த்தாலும் மேரேஜ் மேட் இன் ஹெவன் திருமணங்கள் ஜோசியரிடம் நிச்சயிக்கப்படவில்லை திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன அப்படின்றான் அப்போது நம்ம இந்த ஜோதிடத்தை பற்றி அல்லது திருமணத்தை பொறுத்த பொருத்தத்தை பற்றி பேசுகிறப்பெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க ஆ நீ வந்து இது மட்டும் ஜாரின்னு கிருவியோ அது என்ன லவ் மேரேஜ் எல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து அரேஞ்சடு மேரேஜ் அரேஞ்சடு மேரேஜ் எல்லாமே சரியாக போயிருந்தா நீங்கள் பொருத்தம் பார்த்து சொன்னதெல்லாம் ஏ நீ பொருத்தம் பார்த்து சொல்கிறியாப்பா
அப்போ இந்த ஜோசியர் என்னமோ ஜாதகத்தை தயார் பண்ணி சேர்த்து வைக்கிற மாதிரியான ஒரு யோசனையில் நம்ம மக்கள் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான் இது ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று கிடச்சிது சரி ரைட்டு அதையும் நம்ம நேயர்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து ஜோதிட விதி என்ன சொல்லுது லக்னத்திலேயோ அல்லது ஏழாம் இடத்துலேயோ செவ்வாய் இருந்து பல ஆயிரக்கணக்கான ஜோதிட விதிகளில் இது ஒன்று லக்னத்திலேயோ ஏழாம் இடத்துலேயோ செவ்வாய் இருந்தால் அந்த செவ்வாய் தசை நடக்கல அந்த குடும்பம் பிரியும் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் வருது இன்னொரு ஜாதகத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்க இன்னொரு விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டாம் இடத்துலேயோ மூன்றாம் இடத்துலேயோ பனிரெண்டாம் இடத்துலேயோ எட்டாம் இடத்துலேயோ தனிச்ச ராகுவோ கேதுவோ உக்காந்து தனிமையில் வேறு எந்த கிரகமும் சிரமம் உட்காந்து அதனுடைய தசை நடந்தால் அந்த குடும்பம் பிரியும் அந்த தசை நடக்கிறப்ப அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வருது இப்போ இந்த ரெண்டு விதியும் படித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு ஜாதகம் கொண்டு வர்றார் மாப்பிள்ள ஜாதகம் அந்த மாப்பிள்ள ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் பலம் பொருந்தி நிற்கிறார் நான் சொன்ன மாதிரி லக்னத்துலேயோ ஏழாம் இடத்துலையோ செவ்வாய் நிற்கிறார் செவ்வாய் தசை வரப்போகுது அப்போ கல்யாணம் பண்ணால் இந்த குடும்பம் பிரியும் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக தெரிஞ்ச விஷயம் சரி அப்போ இந்த மாப்பிள்ளைய பெற்றவர்களுக்கு போய் இந்த மாதிரி உன் பிள்ளை ஜாதகத்தில் வந்து எப்படி தான் நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்சனாலும் குடும்பம் கூறு எடுத்து தயா ஆகுங்க அதனால் விட்டுருவான் பேசாமல் கல்யாணம் இல்லாமல் உன் பிள்ளையை சும்மா தாந்தோனி தரமாக விட்டுரியா நான் சொல்ல முடியும் முடியாது சரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டே ஆனால் சரி இதுக்கு வர்ற இன்னொரு பொண்ணோட ஜாதகம் எப்படி கொண்டுட்டு வர்றாங்க அதுவும் இதுக்கேற்ற மாதிரியே தான் கொண்டு வர்றாங்க அதான் சாடிக்கேற்ற மூடினியா அது கரெக்டாக ஆண்டவன் சேர்த்து வைப்பான்ல இந்த கால்குலேஷனை இதை இப்படி பேசுகிறதுங்கிறத விட எடுத்துக்காட்டோடு பேசினோம்னா நல்லாயிருக்கும்ல இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு போகலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ரெண்டு ஜாதகமே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ரெண்டு ஜாதகமே பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணுடைய ஜாதகமும் ஆணுடைய ஜாதகமும் இருக்குது எண்பத்தி மூணில் அக்டோபர் மாதம் எட்டாம் தேதி ரெண்டு நாற்பத்தி ஏழு ஏஎம்க்கு பிறந்திருக்கார் சுவாதி நட்சத்திரம் துலாம் ராசியில் இந்த ஜாதகம் இப்போ இவருடைய ஜாதகத்துக்கு வந்து லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்து அதிபதி சனீஸ்வரன் உச்சம் பெற்று சசமகா யோகத்தில் நிற்கிறார் அவர் வக்ரமாகல உச்ச பலன் அப்படியே முழுமையாக இருக்குது அவர் கூட லக்னாதிபதி சந்திரன் நிற்கிறார் இப்போது இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் அதை விட்டுருங்க எது இந்த பொண்ணோட ஜாதகத்தை விட்டுருவோம் இவர் இவருடைய ஜாதகத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிடுவோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கடக லக்னத்துக்கும் ஜிம்ம லக்னத்துக்கும் ஏழாம் இடத்த அதிபதி சனி வந்து பலம் பொருந்தி நின்றுச்சுன்னா அந்த திசை வரையில் குடும்பம் பாதிக்கும் சரியா அப்போ இவர் எந்த திசையில் பிறந்திருக்கிறாரு பதினாலு வருஷம் ராகு திசையில் பிறந்திருக்கிறார் பதினாலு வருஷம் ராகு தசை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பதினாறு வருஷம் குரு தசை வரும் முப்பது வயசு வரைக்கும் குரு தசை வரும் முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடியது பத்தொம்பது வருஷம் சனி தசை நாற்பத்தி ஒம்பது வயசு வர்ற வரைக்கும் சனி தசை நடக்கும் இப்போ இந்த சனி தசையில் இந்த குடும்பம் பிரியணம்னு இருக்குது இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்ததுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க முப்பது வயசுலேருந்து நாற்பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளே உன் பிள்ளைக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் அமையுமா அமையும்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த பெற்றவர்கள்ட்ட சொல்கிறீங்க அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் எப்படி ஏற்றுக்குவாங்க சரி சொல்கிறோம் அதையும் சொல்லித்தான் ஆகணும் சில விஷயங்களில் அது வந்து சுகர் கொட்டடாவாவது சொல்லித்தே ஆகணும்னு சொல்லிடுறோம் அப்போது அதுக்காக நம்ம கல்யாணத்தை தள்ளி போட முடியுமா அப்படின்னாக்க நாற்பத்தி ஒம்பது வயசு முடிஞ்சு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பொண்ணு பார்த்தோம்னாக்கும் பொண்ணுங்க மாமியா கூட சிக்காது அதனால் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் போக முடியாது அப்போ தெரிஞ்சே தான் கொண்டு போய் இதுன்னா பள்ளத்தில் விழுந்தியான்றாங்க வருக அது மாதிரி போய் தெரிஞ்சே தான் போய் கல்யாணம் பண்ணணும்ன்ற மாதிரியான சூழ்நிலையான ஜாதகம் இந்த ஜாதகம் வேறு வழியே இல்லை இல்லை கல்யாணம் பண்ணாமல் சாமியாராகவே இரு அப்படின்னாக்க இருக்க முடியுமானா இருக்க முடியாது ஏன்னா பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி புதன் வந்து ஆட்சி பெற்று உச்சம் பெற்று உட்காந்துருக்காரு இந்த ஜாதகத்துக்கு அப்போ பன்னெண்டுக்கு அதிபதி போய் ஆட்சி உச்சம் பெற்ற நிலையில் என்னென்னா அயன சயன போகஸ்தான அதிபதினா அப்போ இவருக்கு போகம் கிடச்சாகணும் அதாவது தாம்பத்திய சுகம்ங்கிறது கிடச்சாகணும் அதுவும் இல்லாமல் மூணாம் இடத்து அதிபதி வந்து உச்சம் பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதியும் புதன் தான் மூணாம் இடத்து அதிபதியும் புதன் தான் மூணாம் இடம் உச்சமாக என்னென்னுச்சுனா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணாமல் விடுறீங்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக இதனால் வந்து பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் கொண்டு வந்து விட்டுரும் அப்போது கல்யாணம் பண்ணுனா நி உறுதியாக வந்து தார தோஷம் வேலை செஞ்சு பிடுங்கிட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஃபேமிலி பாதிக்கும் அப்புறம் இன்னொரு கல்யாணத்தை பற்றி தான் அடுத்து யோசிக்கணும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு சரி அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணலாமா அப்படின்னா நான் முப்பத்தொம்பது முப்பது வயசுனாக்கு நாற்பத்தொம்பது வயசுக்கு அப்புறம் போய் பொண்ணு தேடினோம்னா என்ன ஒன்று கட்டுறது என்ன கல்யாணம் அது சரி இது மாப்பிள்ள ஜ
இவங்களுக்கு வந்து ராகு எங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு மூணாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கார் நான் பற்றி என் சொன்னேன் அதாவது இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கலையோ சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டாம் இடத்துலையோ மூணாம் இடத்துலையோ பனிரெண்டாம் இடத்துலையோ எட்டாம் இடத்துலையோ ராகு தனிச்ச நிலையில் நின்று அதனுடைய தசை நடந்தால் குடும்பத்தில் கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும் சரி அப்போ உறுதியாக பிரச்சனை வரும்ன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு எது இந்த ஜாதகத்தின்படி இந்த அம்மா வந்து ஒரு குடும்பம்னு உருவாகி அந்த குடும்பத்தோடு ஒத்து போகாது அமைதியாக இருக்காது அது பிரச்சனையாகும் ஏழ்றையாகும் பஞ்சாயத்து ஆகுமியான்ற கண்டிஷனில் தான் அது இருக்குது இந்த ஜாதகம் இருக்குது இங்கே இவருடைய ஜாதகமாக என்ன சொல்லுது இது இது பஞ்சாயத்துக்கான ஜாதகம் தான் இதுவும் சொல்லுது அப்போது இந்த பொண்ணோட ஜாதகத்தை இப்படி எடுத்துக்குவோம் நம்ம அதாவது சூரிய தசை வந்து ஒரு வருஷம் மூணு மாதம் ஒன்றே கால் வருஷத்தை இருப்பு இருக்கிற மாதிரி பிறந்திருக்காங்க அப்போ சூரியன் அடுத்து சந்திரன் அடுத்து செவ்வாய் சூரிய தசை ஒரு வருஷம் சந்திர தசை பத்து வருஷம் செவ்வா தசை ஏழு வருஷம் மொத்தம் பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கிற ராகு தசை பதினெட்டு வருஷம் நடக்கும் முப்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் நடக்கும் ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே முப்பத்தி ஆறு வயசுக்குள்ள எப்போ திருமணம் பண்ணாலும் இந்த திருமணம் நிற்காது அவங்களுக்கு இடையில் பிரச்சனையாகும் பிரிவினையாகும் ஜண்டை வரும் வழக்கு வரும் வம்பு வரும் ஏன்னா ராகு சட்ட சம்பந்தமான கிரகம் இல்லையா அது இல்லாமல் இதில் வேறு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதாவது ரெண்டுக்கு அதிபதி ஏழுக்கு அதிபதி பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருக்காருங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நாலாம் பாவ அதிபதி வக்ரமாக இணைக்கிறாருங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் இருக்குது இப்படி நிறையா சொல்லலாம் நம்ம வந்து அவ்வளோ டீப்பாக ஆழமாக போகவே வேண்டியதில்லை சும்மா கை பொண்ணுக்கு என்னத்துக்கியா கண்ணாடின்னு வகையில் அது மாதிரி அப்படி டக்குன்னு பார்த்ததுமே தெரிஞ்சு வருது இல்லை இப்போ இவருடைய ஜாதகத்தில் அவருக்கு சனி தசை நடக்கிறனால டெஃபினட்டாக குடும்பம் பிரிஞ்ச ஆனால் இந்த ஜாதகத்தில் ராகு தசை மேஜராக நடக்கிறனால ராகு தசையில் குடும்பம் பிரிஞ்ச ஆனால் அதுலேயும் சொன்ன மாதிரி பதினெட்டு பதினெட்டு ப பத்தொம்பது வயசில் ஆரம்பித்து முப்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் ராகு தசை நடக்குது அப்போ நம்ம இந்த பொண்ணை பெற்றவர்கள்ட்ட என்ன சொல்கிறது அது அது ராகு தசை நடக்குது உன் பிள்ளை எப்போ கல்யாணம் பண்ணாலும் மாங்கல்யம் நிற்காது இந்த கல்யாணம் உருப்படாமல் தான் போகும் அதனால் நீ வந்து வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறத பற்றி யோசிக்கலாம் இல்லாட்டினாக்கும் முப்பத்தாறு முடிஞ்சு முப்பத்தேழு வரட்டும் ஏன் பிற கல்யாணம் என்ன பண்ணுறத பற்றி யோசிக்கலாம் ஏன் சொன்னால் அதுக்கு பேர் என்ன சோசியம்மா அதாவது ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வழிகாட்டுதல் தான் பண்ணணும் நீங்கள் இப்படி போனால் நல்லாயிருக்கும் இதில் போனால் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வழிகாட்டுதலுக்கு தான் ஜோதிடம் சிறப்பானதே தவிர அதுலேயே பிரச்சனையை கிளப்பிட்டு நிம்மதியை காலி பண்ணிடக்கூடாது இல்லை இது மாதிரி ரெண்டு ஜாதகம் சேர்ந்து வருது உங்கள் கைக்கு வருது நீங்கள் ஜோசியராகவே இருக்க வேண்டாம் அதை விட்டுருங்க ஜோசியரில் ஒரு நார்மலாக சாதாரண மனுஷனாகவே பேசுவோம் ஜோசியம்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரெண்டு ஜாதகம் வருது இதில் வந்து இந்த பொண்ணுடைய ஜாதகத்தின் ஜாதகம் வேண்டாம் இந்த பொண்ணுடைய அந்த நிறங்குறி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல சிலர் அப்படி பார்த்ததுமே ஒரு உத்தேசமாக சொல்லுவாங்க இவன் எங்கே ஒழுங்காக செய்ய மாட்டேன்னு வாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த பிள்ளையுடைய அமைப்புக்கும் அந்த பையனுடைய அமைப்புக்கும் ஒத்து போகிற மாதிரி இல்லை கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது உறுதியாக பிரச்சனை பண்ணிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் அதாவது ஆஃப்டர் மேரேஜ் ரிசல்ட் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது வந்து உங்கள் மனசுலேயே அனுமானமாக வந்ததெல்லாம் வந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இன்ஸ்டிங்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று மொத்தத்தில் உங்களுக்கு அது கன்ஃபார்மாக தெரியுது அவங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணால் ஒத்து இருக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியுது உங்களை வந்து கேட்குறாங்க நம்ம இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மேரேஜ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன முடிவு எடுப்பீங்க எந்த முடிவு எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் சரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் சரி போ வேணான்னு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பொண்ணுடைய ஜாதகம் இன்னொரு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க அந்த 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 பொண்ணை பண்ணலாமா இந்த பொண்ணை வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க நம்பர் ஏவை வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த மாப்பிள்ளைக்கு இந்த பீன்னு இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கு இதை பண்ணட்டுமா அப்படின்னா அந்த பொண்ணை பார்க்குறீங்க அந்த ஜாதகம் நல்ல ஜாதகமாக இருக்குது அதாவது அந்த பொண்ணுடைய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த ஜா பையனுடைய அமைப்புக்கு பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக பிரச்சனை வேணுன்னே தெரியுது அப்போ இதை கொண்டு போய் நல்ல மனுஷனை கொண்டு போய் அங்கே சிக்க வைக்காட்டி என்ன வேணாமப்பா அவன் குடும்பத்துக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராதியா பார்த்துக்கிறலாமியான்னு சொல்லி கூட தட்டி தான் விடுவீங்க சரி ஏ பி முடிஞ்சு சி வருது அதுலேயும் அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு ஜாதகத்துலேயும் பிரச்சனை இருக்குது பையன் ஜாதத்துலேயும் பிரச்சனை இருக்குது ரெண்டு அது சைமல்டேனியஸாகவே வருதியா ஒரே நேரத்தில் கிளம்புமையா கிளப்பாங்கியா அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது இப்போ என்ன செய்யலாம் என் இது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஓகே சொல்லியே ஆகணும் என்ன காரணம்னா இந்த பையனுடைய ஜாதகத்தின்படி அவருக்கு வந்து நாற்பது ஐம்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் இல்லாமல் வச்சுருந்து அப்புறமேல் தேடு அப்படின்னு சொல்கிறது
இப்போ மிளகாயை கடித்தா காக்கும்னா காக்கத்தே போகுது அது பச்சை மிளகாயாக இருந்தால் ம வத்தல் மிளகாயாக இருந்தால் எதுனாலும் காக்கத்தே போகுது அந்த நெட்டி அடிக்க தான் போகுது அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரியுதுங்கிற பட்சத்தில் கடைசியில் என்ன ஆகும் சத்தியம் இருக்கிற வரைக்குமாவது ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அவங்க வாழட்டும் டாக்டர் சொல்ல வரல இங்கே பாரியா இப்படி தயா இவனுக்கு டைமு இந்த டயத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இருக்கிறதுங்கிறது வந்து காட்ஸ் கிஃப்ட்டு தான் அதனால் அவருக்கு விருப்பமானது என்னவோ அதெல்லாம் பண்ணி வைங்க அவர் கல்யாணம் கல்யாணம் பார்க்கணும்னாக்க அவருக்கு பேரம் பேத்திக்கு ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணுறதுனா பண்ணி வைங்க இல்லை அவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது ஆசைப்பட்டாருனா எல்லாம் வாங்கி கொடுங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் ஏனத்தையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கட்டேன் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் போகிறவரையாக நிம்மதியாகவே தான் அனுப்பிச்சு வைங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்குன்னு இது அந்தளவுக்கு கொடுமையானது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை இவங்க வாங்கிட்டு வந்த கர்மா அது யார் இந்த பையனுடைய ஜாதகமும் சரி பொண்ணுடைய ஜாதகமும் சரி அவங்க வாங்கிட்டு வந்த கர்மா அது ஈவன் இவங்களுக்கு குழந்தையும் வந்தாச்சு அதுலேயும் பெரிய பியூட்டி என்னென்னா இவருக்கு சனி தசை ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் கல்யாணமே நடந்திருக்கு சனி தசை சனி புத்தியில் கல்யாணம் சனி தசை புதன் புத்தியில் சனி தசை சனி புத்தியில் கல்யாணம் சனி தசை சனி புத்தியிலேயே குழந்த சனி தசை புதன் புத்தியில் பிரச்சனை சனி தசை கேது புத்தியில் சண்டை வம்பு வடக்கு கோர்ட்டும் குயர் இது பிரிச்சுட்டாங்க பிரித்து அப்போ ஊடே கேளு நா ஊரே கேளு நாடே கேளுங்கிற மாதிரி பிரி விரின்னு பிரித்து விட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு வந்து இந்த ஜாதகம் வந்து சேர்ந்துருது அப்போது இந்த ரெண்டு ஜாதகமும் நம்ம கைக்கு வரையில் அதை சேர்த்து தானே வச்சாகணும் இந்த இடத்துல அரேஞ்சுடு மேரேஜ் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் அப்போ இது ஃபெயிலர் ஆகத்தான் செய்யும் ஒரு கல் நெஞ்சமாக வேணால் நின்றுக்கிட்டு உன் பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் வேணாம் இந்த பையனுக்கும் கல்யாணம் வேணாம் விடு அவ வாடுக்கு சுற்றி இருக்கட்டும் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் அது அது ஜோசியமாக இருக்காது சாபமாக வேணால் இருக்கும் ஸோ இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்கிறதுனுடைய உண்மை என்னங்கிறது புரியும் அதாவது ஜோசியர் அந்த ஜாதகத்தையோ அந்த தோஷத்தையோ அந்த பிரச்சனையவோ உருவாக்கலை அங்கே வருங்கிறது நமக்கு தெரியுது அவ்வளோதான் ஸ்பீடு பிரேக்கை வந்து டிரைவர் போடுறது இல்லை அங்கே ஸ்பீடு பிரேக்கை ஆல்ரெடி இருக்கும் வண்டி போயிட்டு இருக்கல அவருக்கு தெரியும் ரைட்டு ரயில்வே ட்ராக் வருதா அப்போ ஸ்பீடு பிரேக் கண்டிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி அப்புறம் போகணும் உடனே ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கால் எடுத்துருவார் அந்த எம்பளம் பார்த்ததுமே அந்த அடையாளத்தை சிக்னலை பார்த்ததுமே கால் எடுத்துருவார் ரைட்டு நான் அடுத்து வண்டி ஸ்லோ பண்ண வேண்டியது வரும் அப்போ ஸ்லோவாக போய் ஏறி இறங்கி போயிடலாம் பட் ஏறி இறங்காமல் போக முடியாது அது மாதிரி அந்த டிரைவருக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறது அங்கே ஸ்பீடு பிரேக் இருக்குன்னு தெரியுது ரயில்வே கேட் இருக்குன்னு தெரியுது அதுக்காக வேறு ரூட்டுக்கு போயிடலாமா அப்படின்னா போக முடியுமா எல்லா நேரத்துலையும் என் சாத்தியப்படுமா முடியாது கடந்தே ஆகணும் சரி அப்போ நடந்தே ஆகணும் கடந்தே ஆகணும்னு தான் தெரியல இல்லை தெரிஞ்சு தான் என்ன பண்ணால் போகுது தெரிஞ்சாலும் தான் மாற்ற முடியாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் தெரிஞ்சு தான் என்ன பண்ண போகுது பேசாமல் ஓகே லவ் மேரேஜாக பண்ணிக்கங்க அப்பான்னு விட்டுடலாம்ல அப்படின்னா அப்படியும் விட்டுடலாம் ஆனால் நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மனோநிலையை பக்குவப்படுத்திக்குவோம் ஒருத்தருக்கு வந்து ஏமாற்றம் எப்போ வரும் அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பு நிறையா இருக்கையில் ஏமாற்றம் வரும் பிள்ளையை கட்டி கொடுக்குறப்ப என் பிள்ளை நல்லா பிழைக்கணும் நிறைய நகை நட்டு கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பாத்திர பண்ணம் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பணம் காசு கொடுத்துருக்கேன் என் பிள்ளை நல்லா பிழைக்கணும் அவள் லட்சத்தில் சம்பாதிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சந்தோஷத்தோடு அனுப்புகிறாங்க அங்கே போய் ஒரு பிரச்சனையாக அது திரும்புகிறப்ப தாங்க முடியாமல் அப்படி அணு அணுவாக நொந்துருவாங்க அது கட்டி கொடுத்தவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் அப்போது அந்த நொந்து போகிற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது இடிஞ்சு போயிடுறாங்க இல்லையா அந்த விஷயம் வந்து ஏன் நடக்குது அப்படின்னா இவங்க வந்து எதிர்பார்ப்பு ஓவராக வச்சுக்கிறது அருமையான மாப்பிள்ளை கொடுத்துருக்கோம்ப்பா அவர் அப்படி மாப்பிள்ளை அப்படி படித்தவர் அவ்வளோ வசதியாக இருக்காங்க அவ்வளோ பேர் போன குடும்பம் அந்த எதிர்பார்ப்பில் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் அங்கே அடி விழுகையில் தான் இவங்கனால தாங்க முடில அப்போ இந்த மாதிரி ஜ ம ஜாதகங்கள் பொறுத்ததுக்கு வரையில் ஐயா இதில் பிரச்சனை ரெண்டுக்கும் இருக்குது எல்லாம் முன்னே பின்னே இருக்கத்தேன் செய்யும் குடும்பம் இருந்தால் எல்லாம் தான் இருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து பிரச்சனையாகி நாளைக்கு சண்டை கண்டை ஓட்டு பிரியறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் இருக்குது பார்த்துக்கோம் இந்த பொசிஷனில் தான் இது போயிட்டுருக்கோம் அதனால் நிறைய எதிர்பார்ப்பு வச்சுக்காதீங்க உங்கள் பிள்ளைய உங் அந்த பிள்ளை தாங் காலில் நிற்கிற அளவுக்கு அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை பாருங்கள் அந்த பிள்ளைய அது சம்பாத்தியத்தில் எக்கனாமிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படிம்பாங்க ஏன்னா பிரிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை அலுமினியம் போய் தேடிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை எல்லாம் கொடுத்தாத்தையும் அலுமினியங்கிற மாதிரி தேடிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை இல்லை இது மாதிரியான விஷயங்களுக்காக அதாவது ஒரு கைடன்ஸாக கைவிழக்காக ஜோசியத்தை யூஸ் பண்ணலாமே தவிர ஜோதிடம்
இது வந்து விவரம் தெரிஞ்சு காலில் விடுறதுக்கும் விவரம் தெரியாமல் ஆழம் தெரியாமல் இறங்குறதுக்குமான வித்தியாசம் தான் இந்த வித்தியாசம் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தலை தலைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்